അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കൊരു വെജിറ്റേറിയൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മള് മീൻ നമ്മൾ കുടമ്പുള്ളി ഇട്ടിട്ട് കറി വെക്കില്ലേ അതേപോലെ ചേമ്പ് കുടമ്പുള്ളി ഇട്ടിട്ട് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറി ഉണ്ട് പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിനെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് വെടിയാക്കിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെ റെഡിയാക്കാം ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ചേമ്പ് ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചേമ്പ് അര കിലോ ചേമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചേമ്പിന്റെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലത്തെ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ഉള്ള പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേമ്പിൻ്റെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലവര് ഞാനൊക്കെ ആദ്യം ഈ തൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരണ്ടിയിട്ടാണ് കളയാറ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ചേമ്പിന് വെളുവെളുപ്പ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊണ്ട് ചെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുറത്തെ പശ്ചാങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കണം കഷ്ണം പിന്നെ കറിയിലേക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുടമ്പുളി തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് കഷ്ണം കുടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടമ്പുളി നമ്മുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കാരണം ചിലവർക്ക് നല്ല പുളിയുള്ള കറിയായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് പള്ളിയെ കുറച്ച് പുളിയുള്ള കറിയായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പൊ കുടമ്പുളി അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തോ ഞാനിവിടെ കുടമ്പുളി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതിനെ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ കുടമ്പുളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ചേർക്കൂട്ടോ പിന്നെ ഈ കറിയിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ വേണം അത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകിന്റെ പൊടിയോ കേട്ടോ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കില്ല അപ്പൊ ആ രണ്ട് മസാല പൊടികളും ഞാൻ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അളവ് പറയും പിന്നെ ആ കറിയിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കായവും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് കായത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കായത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട ഞാൻ എന്തോരം ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് പറയാം ഇത് കറിയാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു നാല് ചോന്നുള്ളി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ചോന്നുള്ളി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോന്നുള്ളിക്ക് പകരം സവോള എടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ചോന്നുള്ളി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോന്നുള്ളി തന്നെ ചേർക്കുക കാരണം ചോന്നുള്ളിക്ക് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ അഞ്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കണ്ട പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും വേണം ഈ കറിയിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ ചോന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചോന്നുള്ളി ചേർക്കുക അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ താളിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ കടുകും വേണം ഉലുവയും വേണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് ഇല്ല കേട്ടോ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കണ്ട ഇതേപോലെ ഇനി ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട ഇത്രയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ട് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് കറിയുടെ കൂടെ അത് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോന്നുള്ളിയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി നല്ല പൊടിയായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇത് കറിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇനി 
എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുരച്ചിൽ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് മുരിഞ്ഞോളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇങ്ങനത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയണം അപ്പം ആ കറിവേപ്പില പിന്നെ ആ ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിളിങ്ങണ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ലേ അതേപോലെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ കറിക്ക് ആയിരുന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കറി പെട്ടെന്ന് കേട് വരികയും ചെയ്യില്ല കാരണം ഈ ചുവന്നുള്ളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടും പാടില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുരിച്ചിട്ട് കറി വയ്ക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കണുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒരു കാർ ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക കാരണം പല മുളക് പൊടിക്കും പല എരിവായിരിക്കും ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന മുളക് പൊടിക്ക് അത്രയ്ക്ക് എരിവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് മുളക് പൊടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചതച്ച് വെച്ചേക്കണ കുരുമുളകില്ലേ അതും ചേർക്കാം അത് ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അത് ഞാനിവിടെ ഈ ഉള്ളി ചതയ്ക്കണ കല്ലുണ്ടല്ലോ ആ കല്ലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ട് എടുത്തത് ഈ കുരുമുളക് ഞാനിവിടെ ഉള്ളി ചതയ്ക്കണ കല്ലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചതച്ചിട്ട് എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പറ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചപ്പാത്തി കോലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ചതയ്ക്കണ കല്ലോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കൊടുമ്പുളി കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ചേർക്കുക അപ്പം അതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളം കൂടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ചില്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കാം ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏകദേശം അളവിനെ ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി ഒരു മുക്കാ ഭാഗം ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്ക കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റ് അളവ് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട ഈ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേമ്പ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കറി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേമ്പ് ചേർക്കുക ഒരുമിച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് തിരിക്കും അതേപോലെ കൈമോട്ട് എടുക്കും ഈ ചാറിൽ കിടന്നിട്ട് ചേമ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ കറി മൂടി വയ്ക്കാം കറി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വലിയ ബർണറൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീ പതുക്കും കുറച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറിയുടെ ഈ ചാറ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വറ്റി പോകും ഈ ചേമ്പ് നമുക്ക് ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടില്ല ഈ കറിയിലെ ചേമ്പൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കായം ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കരയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഇതിനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുണ്ട് കറിക്ക് അപ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ തീണു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേർക്കര കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുളിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് കായവും ചേർക്കുക കായ ഞാനിവിടെ ടീസ്പൂണിലാണ് ചേർക്കുന്നത് കാ ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കരയും പിന്നെ ഈ കായവും അത് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കറിയിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചാറ് വേണം കേട്ടോ ഭയങ്കര ഡ
ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉലുവയും ചേർക്കണം ഉലുവ ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് കൈപ്രസം വരും ടീസ്പൂണിൽ കാ ടീസ്പൂണിനാണ് ചേർക്കുന്നത് കാ ടീസ്പൂൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം ഉലുവ ശരിക്കും കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്ക് ഭയങ്കര പൊട്ട ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഉലുവ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരെ വേണം കടുക് പൊട്ടയും വേണം ഇതിലേക്ക് ചോന്നുള്ളി ചേർക്കുക കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുക തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുക ഇനി കറി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ താളിച്ച് ചേർത്ത് തന്നെ നല്ല മണക്കും കറിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കിട്ടും നമ്മുടെ ചേമ്പേറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നാടൻ കറി കേട്ടോ ഈ കറി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഇടുക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കറിയുടെ ചേമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറിയുടെ ഗ്രേവി ഉണ്ട് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചോറിനാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ കറി കൂടുതൽ ദിവസം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും കറി കേട്ട് വരാണ്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഇപ്പോൾ നോയമ്പിൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മീന് നോയമ്പെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ മീറ്റിന് നോയമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതേപോലത്തെ കറികളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ മീൻ ഇതായതുകൊണ്ട് മീൻ കറിയുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മീനും ഏതിന് നോയമ്പെടുത്തവരൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള കറികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് കറിയിലെ ചേമ്പാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടം ഈ ചേമ്പാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേമ്പ് തന്നെ വെറുതെ എടുത്ത് കഴിക്കും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആയിരുന്നാലും നല്ല എരിവ് പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കറി ഒരു സെറിയം പ്ലേറ്റിലേക്ക് വറുത്താം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഇടുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും ഈ ചേമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഈ പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട